ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു സാലം ലേണിംഗ് ആൻഡ് മിസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് സർക്യൂട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് അതിൽ ഓൾറെഡി കുറെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക് വിട്ടുപോയത് പൂരിപ്പിക്കണം ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ബ്രേക്ക് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് കുറെ ഉണ്ട് ഫാൻ ഉണ്ട് മിക്സി ഉണ്ട് ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ട് ബൾബ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിൽ കറണ്ട് വേണം അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ പാത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആ ഒരു പാത്തിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർ പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ആക്കാനും പറ്റും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാന് ഭയങ്കര ചൂടെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് വരുവാണ് അപ്പൊ ഫാന് വർക്ക് ചെയ്യണം ഫാന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഒരു ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പും പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ആക്കണം ക്ലോസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ആദ്യം പോയി ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് അങ്ങ് ഇടൂലേ അപ്പൊ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ആക്കി ഫാന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യും അതായത് ഫാന് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ സർക്യൂട്ടിനെ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൺ ആക്കിയ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓഫ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതായത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ ഓപ്പൺ ആക്കാനും ക്ലോസ് ആക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ആണിട സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വിച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഡോട്ട് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വന്നാൽ അത് എന്താണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഡോട്ട് ഒക്കെ മിസ് വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതും ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ആൻ ഇലക്ട്രിക് സെൽ ഹാസ് ഡാഷ് ടെർമിനൽ ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് സെല് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് സെല് മിസ് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വരക്കുവാണെങ്കിൽ ാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സെല് മിസ് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം മുകളിൽ എന്താണ് ഒരു മെറ്റൽ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും താഴെ എന്താണ് ഒരു മെറ്റൽ ഡിസ്ക് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൽ മെറ്റൽ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് മെറ്റൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ആൻ ഇലക്ട്രിക് സെൽ ഹാസ് ടു ടെർമിനൽ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒരു തവണ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്കത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് സെല് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് What is the purpose of using an electric switch? Electric switch using the purpose and then name some electrical guardian that have switches built into them. Now, the answer is that we have to use the switches built into them. We have to use the switches built into them.
നമ്മുടെ ആ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി പിന്നെ അല്ലെ സേഫ്റ്റി പിന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു നമ്മുടെ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൾബ് ആണ് ഇതെന്താണ് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അത് മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ സ്വിച്ച് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഇത് ബ്രേക്സ് ദ സർക്യൂട്ട് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി മാർക്ക് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഫോർ എ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയിട്ട് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പറയുക ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ക്യാൻ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ മെറ്റൽ മെറ്റലിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ശരിയാണ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ അല്ലെ അതെന്താണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് അല്ലെ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്നു അത് ശരിയാണ് ട്രൂ ആണ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ വയർ എ ജൂട്ട് സ്ട്രിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു മേക്ക് എ സർക്യൂട്ട് ജൂട്ട് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്ന കണ്ടക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് ആണ് ഇനി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ എ ഷീറ്റ് ഓഫ് തെർമോകോൾ തെർമോകോൾ കൂടി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യോ ബിക്കോസ് അതൊരു കണ്ടക്ടർ അല്ല അതൊരു ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ ആ ഒരു കണത്തിലാണ് നമ്മൾ പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദ ബൾബ് വുഡ് നോട്ട് ഗ്ലോ ഇൻ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടി കൂടി എന്ത് പാസ് ചെയ്തു പോകണം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു പോകണം അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കടത്തി വിടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുക്കൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് കറണ്ട് എപ്പോഴും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് സെല്ലിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ കറണ്ട് ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിന്റെ ആ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കടത്തി വിടാത്ത എറൗണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് മേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിലൂടെ എന്താണ് കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നില്ല അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ബ്രേക്ക് സംഭവിച്ചു അതായത് ഇവിടം വരെ എത്തിയ കറണ്ടിന് പിന്നെ നമ്മുടെ ബൾബിലേക്ക് പോകാൻ ഇവിടെ സാധിച്ചില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി യൂസേജ് ഓഫ് ദിസ് ആ ഒരു പിടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ എന്താണ് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യില്ല ബൾബ് ഡു നോട്ട് ഗ്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഡാം ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് ആൻസർ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ദ ബൾബ് വുഡ് നോട്ട് ഗ്ലോ ഇൻ ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ബിക്കോസ് ദ വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് അലോ ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡ്രോയിങ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ആ ഇതാ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം വേർത്ത് ഫ്രീ എൻഡ് ഓഫ് ദി ടു വയർ ഷുഡ് ബി ജോയിൻ ടു മേക്ക് ദ ബ
വർക്ക് ചെയ്യുന്നു യെസ് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക തറവായിട്ട് മക്കൾ പഠിക്കുക അടിപൊളിയായിട്ട് മക്കൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ എ